একজন মানুষের অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সুস্থতার অভাবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসএটিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছি আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আজ আমরা কথা বলবো আর্থ্রাইটিস ও পঙ্গু রোগের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাত ব্যথা আর্থ্রাইটিস পঙ্গুত্ব এই বিষয়গুলো আমাদেরকে আসলেই খুব বিচলিত করে তোলে বিভিন্ন পরিবারই দেখা যাচ্ছে এই সমস্যাগুলো কারো না কারো রয়েছেই তো সেই প্রসঙ্গে আমি শুরুতেই একটু যদি জেনে নেই যে এই আর্থ্রাইটিস রোগটি কি কিভাবে হয় কেন হয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আর্থ্রাইটিস বহুল আলোচিত রোগ অনেকে এই রোগে রোগের সাথে বাংলাদেশে যেমন বাতে আক্রান্ত হয়েছে বলে প্রাইমারিলি এটাকে গুলিয়ে ফেলে আসলে আর্থ্রাইটিস বাত ব্যথার যদিও একটা রোগ মাত্র কিন্তু এটা সাইন্টিফিক্যালি বা মেডিকেল ভাষায় এটা মানে অনেকগুলো প্রকার আছে এবং অনেকগুলো রোগ হওয়ার মেকানিজম প্যাথোলজি বিভিন্ন প্রসেস এবং ফ্যাট অফ মানে রোগের ভাগ্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে রোগের পরিণতি পরিণতি যেটা আমরা বলি তো আথ্রো মিন্স জোড়া বা জয়েন্ট আইটিস মিন্স প্রদাহ মানে জোড়ায় যদি কোনো প্রদাহ হয় প্রদাহ শুধু আমাদের শরীরে যতগুলো ডিজিজ হয় মানে যত প্রকার রোগ হয় মোস্ট অফ দ্য রোগের মেইন কারণই হচ্ছে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ এবং এই প্রদাহ যদি আপনার যেখানে হবে সেখানেই আপনার বিভিন্ন প্রকার সেকেন্ডারিলি বিভিন্ন প্রবলেম দেখা দিবে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে আর প্রদাহটার মাত্রা বিভিন্ন রকম হতে পারে যদি প্রদাহ ন্যাচারালি অনেক সময় প্রদাহ নিয়মিত হতেই পারে হ্যাঁ মানুষের যেমন সামান্য জ্বরে প্রদাহ হতে পারে একটু আঘাত পেলে প্রদাহ হতে পারে ন্যাচারালি অনেক কারণে প্রদাহ হতে পারে এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস এবং এই প্রদাহগুলোকে মানে উপশম করার জন্য ন্যাচারালি বডি যে ইমিউন সিস্টেম থাকে মেকানিজম সেটা কিন্তু তাকে প্রোটেকশন করে এবং ইমপ্লামেশনটা সাবসাইড করে বা নষ্ট করে দেয় বা শেষ করে দিতে পারে কিন্তু যখনই কোনো ডিজিজ প্রসেস থেকে প্রদাহটা হয় ইনফ্লামেশনটা হয় তখন সেটার প্রদাহর যে তীব্রতা এবং আমি বলবো সেটার যে ফোর্স সেটা কিন্তু ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম থেকে বেশি হয়ে যায় তখনই ওই শরীরের ওই অংশ বা পুরা শরীর বা স্পেসিফিক জায়গা আপনার তখন ইমিউন সিস্টেমের সাথে সে জয় হয়ে গিয়ে সে ওই জোড়াটা নষ্ট করে বা ওই জায়গাটা নষ্ট করে এখন আমরা যদি আর্থ্রাইটিসের প্রদাহর কারণ দেখি প্রথমত আমরা কমন যে কারণগুলো পাই সেটা হচ্ছে এইজিং প্রসেস জনিত বয়স জনিত আমরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের শরীরে ওজন বাড়ে ওজন কমে খেলাধুলা চলাফেরা বিভিন্নভাবে খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে আমাদের একটা বয়স জনিত এবং বডির মেটাবলিজম হতে শুরু করে এইজিং প্রসেস জনিত আমাদের শরীর যে পিকাসো সেলগুলো থাকে এগুলার একটা মাত মেয়াদ থাকে এবং ট্যান্ডেন্সি থাকে তখন দেখা যায় যে এই অ্যাক্টিভিটিগুলো কমে গিয়ে আমাদের প্রদাহের কারণে আমাদের যে ক্ষয় হওয়ার প্রবণতা বা ডিজেনারেশন বা যে টিস্যু যেমন আমার কানেকটিভ টিস্যু আর্থ্রাইটি মানে জোড়ার ক্ষেত্রে হতে মানে ইম্পর্টেন্ট সেই ক্ষেত্রে কানেকটিভ টিস্যুটা মানে ফেল করে বা রিপেয়ার হতে বা সে ওখানে জোড়াটাকে ঠিক করতে সে ব্যর্থ হয় তখনই সেখানে সেকেন্ডারিলি বিভিন্ন ইনফ্লামেটরি এক্সুডেট এসে বা বিভিন্ন প্রকার আপনার ফাইব্রোয়াস টিস্যু এসে ওই স্ট্রাকচারটাকে সে নষ্ট করে ফেলে তখনই দেখা যায় যে রুগী বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে এইজিং প্রসেস জনিত হতে পারে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার আপনার জানে যে আমাদের বডিতে ইমিউন সিস্টেম যে কোনো রোগের বিরুদ্ধে সে কাজ করে অনেক সময় ইমিউন সিস্টেম নিজের ইমিউন সিস্টেমের সাথে সে কিন্তু 
আপনার ফাইট করতে পারে তো দিস ইজ অটোইমিউন ডিসঅর্ডার তো অটোইমিউন ডিসঅর্ডার থেকে আমাদের এই জোড়া প্রদা হয়ে যেতে পারে বিভিন্ন ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মানে সেকেন্ডারি মানে ফরেন কোন বডি বা ফরেন আমাদের শরীরে সারাক্ষণই আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস বিভিন্ন ভাবে শরীরে জীবাণু ঢুকছে তো এই ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল থেকে প্রদাহ হয়ে যেতে পারে তারপরে হচ্ছে কিছু জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী যেগুলা জিন যে জিনগুলা আমাদের বডিতে কেরি করা হয় অনেক সময় যে পূর্বপুরুষ থেকে এসে থাকে ওই জেনেটিক্যাল কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে যেটা আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে সাহায্য করে বিভিন্ন খাবার খাবারের উপাদান আমাদের শরীরে কিন্তু ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ তৈরি করতে পারে ইনফ্লামেশন তৈরি করতে পারে বা যে প্রদাহ যে কথাটি বললেন এটা তৈরি করতে পারে কোন কোন খাবারে স্পেশালি আমরা যেহেতু আর্থ্রাইটিস নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে পিউরিন রিচ ডাইট এবং সকল ফাস্ট ফুড যে যে খাবারগুলো অন্য হার্ট ডিজিজ বলেন বা অন্যান্য রোগেরও যেমন ইনফ্লামেশন করে আপনার ক্ষতি করে সেইম জোরাতেও তারা প্রদাহ তৈরি করতে পারে স্পেশালি পিউরিন রিচ ডাইট যেমন রেড মিট তারপরে আমরা যেমন অল বিন টাইপের খাবার যে যেখানে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি পিউরিন বেশি থাকে এই সকল উপাদানটা যদি শরীরে মেটাবলিজমে প্রবলেম থাকে তখন কিছু এক্সক্রিয়েশন হতে পারে না বডিতে অতিরিক্ত জমে যায় তখন কিন্তু আমাদের ওই জোড়াগুলোতে গিয়ে সে ইনফ্লামেশন তৈরি করে বা প্রদাহ তৈরি করতে পারে তাছাড়া আপনার বিভিন্ন ইঞ্জুরি আঘাত চলা ফেরা উঠা বসা বিভিন্নভাবে মানুষ আঘাত আঘাত পেতে পেতে কিন্তু জোড়াগুলা আর্থ্রাইটিস বা প্রদাহ ডেভেলপ করতে পারে মানে আর্থ্রাইটিস বা প্রদাহ জোড়া হওয়ার অনেক কারণ আছে একটা মানুষ জন্মের পর থেকেই এটা ডেভেলপ করতে পারে এটা একেবারে বাচ্চাদের হতে পারে মিডল এজ হতে পারে ওল্ড এজে গিয়ে হতে পারে যে কোনো বয়সে হতে পারে এবং যে কোনো সময় হতে পারে হয়তো একটা মানুষ বাংলাদেশে ভালো ছিল সে এই অ্যাটমসফিয়ারের সাথে সে খুব ভালো জীবনযাপন করছিল হয়তো কোনো কারণে সে বাহিরে গেল এমন কোন একটা রাষ্ট্রে গেল যেখানে তাকে তার মানে আমাদের পরিবেশের সাথে সে পরিবেশটা খাপ খাচ্ছে না তখনই তার শরীরে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে যেহেতু এটা বললেন যে অটো ইমিউন ডিজিজ সেই কারণে আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমি ফোনটি দিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে কথা বলার সময় টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিন এই আমার নাম মুজাম্মদ হক আমার ওয়াইফ এর হ্যালো শোনা যায় আমাকে জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার ওয়াইফ এর হাঁটুতে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা হয় যখন উনি সিঁড়িতে ওঠেন হুম বা সিঁড়িতে উঠলেই হয় মূলত কিছুদিন আগে আমি ওই সিঁড়িতে গিয়েছিলাম ওইখানে ওই আপনার জাফলঙ্গে সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে তার তার দুই তিন দিন পরে ব্যথা শুরু হয় এবং সে এত ব্যথা হয় যে সে বিশ্রামটা থেকে উঠতে পারে নাই পরে ডাক্তারের পরামর্শে ক্যালসিয়াম টেস্ট করেছিলাম আচ্ছা ক্যালসিয়াম টেস্ট করার ফলে ওটা ফর এর মতো পাওয়া গিয়েছিল আচ্ছা এখন কি সমস্যা আমি ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ চাচ্ছি যে কি করা যেতে পারে আবার আচ্ছা ওনার বয়স কত ওনার ওজন কেমন বয়স বিয়াল্লিশ বছর ওজন হাইট অনুযায়ী ঠিক আছে ওজন নব্বই পঁচানব্বই এর মতো হাইট কত ওনার উচ্চতা পাঁচ ফিট কত হাইট পাঁচ ফিট পাঁচ ইঞ্চি আচ্ছা আচ্ছা এমনিতে বর্তমানে কোন হাঁটু ফুলে গিয়েছে বা ফুলে গিয়েছিল এমন কোন হয়েছে হাটুকে ফুলে গিয়েছিল ব্যথায় বা এমন কোন সমস্যা হয়েছে বা আছে বর্তমানে ফুলা হাটুতে ব্যথা এখন নাই কিন্তু যখন সে ওই সিঁড়িতে উঠতে ভয় পায় দুই ইভেন এই দুইটা তিনটা ফিরে যদি ইয়ে করতাও ভয় পায় সে কারণ একবার ব্যথা হয়েছে এই জন্য এবং সে আমি লক্ষ্য করছি যদি তিন তালায় উঠে তারপরে সে ওই ভয়ের কারণে হোক যে কোনো কারণে বলে আমার ব্যথা লাগছে জি ধন্যবাদ খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ এটা মানুষের জানা দরকার এই যে সিঁড়ি বাইতে গেলে ব্যথা ভয়ে সিঁড়ি বা বন্ধ হাঁটু ভেঙে বসতে গেলে ব্যথা সেটাও বন্ধ এবং বন্ধ হয়ে যায় এবং সেটা যদি আমরা পারমানেন্টলি বন্ধ করে দিই তাহলে কি হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলতে চাই 
তো ওনার ওয়াইফে যেটা প্রথমত ওনার 5 ফিট 5 ইঞ্চি অনুযায়ী ওনার ওজন বেশি নাম্বার 1 মানে ওনার ওজনটা আইডিয়াল সর্বোচ্চ 60 টু 70 কেজি থাকতে পারত যেহেতু উনি এমনিতে একটু মহিলা হিসেবে বাংলাদেশ একটু লম্বা এটা একটা ইস্যু নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 40 এর উপরে গেলি মহিলাদের এই আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে প্রথমত যেটা আমরা বলছিলাম ইতিপূর্বে যে এজিং প্রসেস জনিত এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষা অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলে থাকি সো এই বয়সে হাটুর প্রাইমারি আর্থ্রাইটিসটা এই কমপ্লিকেশনগুলো নিয়ে রোগী ফার্স্ট কমপ্লেইন করতে থাকে যে আমি হাটু ভেঙে বসতে পারছি না গেলে আমার ভয় লাগে সিঁড়ি উঠতে তার বাইতে কষ্ট হয় সে এক তলার পরে আর ভয়ে দ্বিতীয় তলা উঠতে চায় না a factor gula by two chunu chu jaga hatte oshobidha a factor gula tar first complaint shuru hoye jay hoyto she shuye ase no problem boshe ase no problem ba shoman jaga hatte se kono somoshya nei jokhon i kono step up ba step down activities kore tokhon tar ojon ebong gravity tar hatur upor ekta pressure toiri kore to emnite onar overweight ebong uni bolchilo je Shiri by the gay, Jacane Uchunichu, traveling a sheta cortege, tar a forced out the rituce, a cute attack hoy, a cute, a cute attack hotepare, tokon kinto apner on a shama to full ejetepare, had to tagorum hojetepare, better matrata onic bishita, bambra judi, pain is kele, zero to a ten year mod de deki, tokon better matra more than eight taktepare. So this is acute stress. Aconita treatment key. বা আমাদের পরবর্তী করণীয় করণীয় কি প্রথমত হ্যাঁ একিউট যদি কোনো একা অ্যাটাক হয় যে কোনো মানুষের এই জাতীয় তাহলে তার ফার্স্ট কিছুদিন রেস্ট রেস্ট সবচেয়ে বেস্ট এটা ধরেন 7 দিন হতে পারে 10 ডেজ হতে পারে বা 5 6 দিন রেস্ট এই যে একিউট অ্যাটাকে যে কি করতে হবে পার্টিকুলারলি এই দর্শক যে ফোন করেছিলেন তার মনে হচ্ছে আপনার কাছে যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হয়েছে প্রাইমারি ডেভেলপ করেছে প্রাইমারিলি ডেভেলপ করেছে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো উত্তর দেব কিন্তু একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন ফোনটি নিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি গাজীপুর থেকে মোহাম্মদ রুবেল হাসান বলছিলাম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার সমস্যা হলো প্রায় দুই বছর আড়াই বছরের মতো আমার মেরুদণ্ড দা ব্যথা করে হুম ম্যাক্সিমাম টাইম ব্যথা করে হুম তো ডাক্তার দেখাইছি ওষুধ খাই কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসে না কি করতে পারি আপনার বয়স কত কি করেন 32 বছর বয়স আমি ছোট একটা জব করি সারা দিন কম্পিউটারে কাজ করি বসে থাকতে আচ্ছা আচ্ছা মেরুদণ্ডের ব্যথাটা কি মেরুদণ্ডেই থাকে কোমরে পিঠে থাকে নাকি পায়ের দিকেও নামে নিচে নামে না পায়ের পায়ের দিকে যায় না শুধু মেরুদণ্ডের দিকে থাকে মাঝে মাঝে উপরে ওঠা ওঠা করতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আমরা আরেকটা প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিলাম আমরা ফার্স্টটা শেষ করে দেই দ্রুত যেহেতু আর একটা প্রশ্ন আছে তো এই ক্ষেত্রে রেস্ট থাকতে হবে কিছুদিন রেস্টের মধ্যে আমরা একিউট একটা খুলে আমরা আইসিং বরব থেরাপি যেটা বলি বরব থেরাপি বরব দেওয়ার কিছু রুলস আছে বা আমরা এখন আইস প্যাক কিনতে পাই আমরা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারি সেটা ডাইরেক্ট হাটুতে একটা হালকা পাতলা গামছা বা টাওয়াল যে কোনো কিছু খুব থিন হাটুতে বা যে জায়গায় দিব সেখানে রেখে আমরা 5 6 মিনিট শেকটা দিতে পারি বরব শেক এটা খুবই উপকারী আসে আমরা রেগুলার দুই বেলা করে আমরা কয়েকদিন দিতে পারি এবং পাশাপাশি অল্টারনেটিভলি আমরা হট কম্প্রেশন করতে পারি মানে একবার বরফ একবার গরম শেক একবার বরফ একবার গরম শেক এটা আমরা করতে পারি নাম্বার 1 আর নাম্বার 2 এগুলা যখন সাবসাইড হয়ে যাচ্ছে বা গেল ইন দা মিনটাইম আমরা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি খেতে পারি এই ক্ষেত্রে এসি ক্লোফেনাক বেসড পেইন কিলার যদিও আমরা দীর্ঘমেয়াদী অবশ্যই না করব সেটা 5 6 দিন খেতে পারে সে জাস্ট ওই স্ট্রেসটা কমানোর জন্য এখন আসেন তারপরে রোগীর করণীয় কি রোগীর অবশ্যই একটা এক্সরে করে ফেলতে হবে ফার্স্ট ডিসিশন কারণ এক্সরে করলে আমরা এনি ইরোশন জয়েন্ট কি অবস্থা আছে আমরা প্রাইমারি একটা ক্লিয়ার ছবি পেয়ে যাব পেয়ে গেলে আমরা ওই অনুযায়ী তাকে তখন ট্রিটমেন্টে চলে যেতে পারি এখন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা প্রদাহ কমানা কমালাম আমরা ক্রায়োথেরাপি বললাম বা আইস থেরাপি বা হট প্যাক দিয়ে আমরা প্রদাহ কমালাম আমরা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি হতো সাম কিছুদিন দিয়ে প্রদাহ কমাতে পারি অনেকগুলো টুলস আছে অথবা আমরা ফিজিওথেরাপিতে প্রদাহ কমাতে পারি আই উই হ্যাভ ইকুইপমেন্ট যেটা আমরা ওষুধ না দিই আমরা কিন্তু সেই কাজটা করতে পারি এখন রোগী তো সব সময় এটা अवेलेबल না তার দ্বারা সম্ভব না হয়তো সে এমন জায়গায় থাকে বা প্রপারড ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট সে নাও পেতে পারে সো রোগী বাসায় কাজটা করতে পারে রেস্ট এবং ওই কাজগুলো 
দেন এক্স রে এক্স রে তে যদি চেঞ্জ আসে অবশ্যই তাকে তখন রিহ্যাব থেরাপি শুরু করে দিতে হবে কিছু দিনের জন্য এবং পাশাপাশি উনি বলেছে উনি ক্যালসিয়ামের ইস্যুটা নিয়ে আসছে যে ডাক্তার সাহেব বলেছে বা কেউ একজন ক্যালসিয়াম লেভেল দেখেছে এই ক্ষেত্রে আমি রোগীদেরকে বলি মিনারেল টেস্ট করতে নট ওনলি ক্যালসিয়াম আমাদের বডিতে অনেকগুলো মিনারেল গাঁটতি থাকে সো বেশি কম থাকতে পারে এই মিনারেল টেস্ট উইথ ভিটামিন ডি এই কয়েকটা ভিটামিন এবং মিনারেল টেস্ট করে যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে সাপ্লিমেন্টগুলো খেতে পারে এমনিও তো আপনি মিনারেল ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক গ্লুকোসামাইন বা ভিটামিন ডি কিছুদিন রুগী খেতে পারে সেটা ধরেন এক মাস বা দুই তিন মাস পর্যন্ত একটু মিনিমাম ডোজ এসে নিতে পারে নো প্রবলেম এগুলার পাশাপাশি ওই যে এক্স রেতে যদি কোনো ফাইন্ডিংস আছে আসে কি না সেই অনুযায়ী তাকে রিহ্যাবিলিটেশন বা থেরাপিতে যেতে হবে এবং ওনার স্ত্রী যেহেতু ওভারওয়েট এখনই উপযুক্ত সময় যে ওজন কমানো এখন ওজন কমানোর জন্য আমরা অনেক ডাক্তারের পরামর্শ পাচ্ছি ইউটিউব ফেসবুক বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা এই যে আমাদের টেলিভিশনে পরামর্শ যেটা ওনার জন্য সুইটেবল মনে করে উনি এবং উনি বেটার রেজাল্ট পায় সেটা উনি করতে পারে সেই পরামর্শগুলা এবং সেই ক্ষেত্রে যদি উনি ওনার থাইরয়েড হরমোন টেস্টটা করে নেন এক্স্যাক্টলি সেটাও একটু সেটা ওনার জন্য থাইরয়েডের কোনো প্রবলেম আছে কিনা এন্ড দেন উনি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন নিতে পারেন এবং ডায়েটিং করে সেটা উনি ওজনটা কমাতে পারে তো সো এই ভাবে করলে ওনার এই প্রবলেমগুলো আগাবে না নাম্বার 1 এবং আমরা এই রোগীদের জন্য স্পেশালি হার্ট ওর আর্থ্রাইটিসের জন্য আমরা আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ডক্টর সুফিউল্লাহ প্রধান যেটা আছে এবং ফেসবুক পেজে আমি কিছু এক্সারসাইজ দিয়েছি সেখানে নাম্বার 1 স্ট্যাটিক টাইপ এক্সারসাইজ এবং নাম্বার 2 স্ট্রেংদেনিং টাইপ এক্সারসাইজ একেবারে সহজ ডেমোনস্ট্রেট করে দেওয়া আছে ওখানে এখন তো আমি এখানে বসে দেখাতে পারবো না যেহেতু আমি ইউটিউবে দিয়ে দিয়েছি ওনারা এক্সারসাইজগুলো করতে পারে সো এক্সারসাইজ করলে এটা প্রিভেনশন হয়ে যাবে মানে এটা আর বাড়বে না রোগটা এবং এটা যে কত ইম্পর্টেন্ট সেই বিষয়টি নিয়েও কথা বলবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি আর্থ্রাইটিস ও পঙ্গু রোগের আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে একজন দর্শকের প্রশ্নের উত্তর বলছিলাম পুরোটা বলা হয়নি যে ওনার 2 থেকে আড়াই বছর ধরে কোমর ব্যথা এবং আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার ব্যথাটা পায়ের দিকে যায় কিনা সেই জি ওনার ব্যথা পায়ে যায় না ব্যথাটা পিঠেই ওঠে এবং ওনার কিন্তু জব হচ্ছে ডেক্স জব কম্পিউটিং করে বসে থাকা সো এই ডেক্স জব আসলে এটা আমি মনে করি কাজের সাথে পেশাগত কারণে মানুষ জব করতেই হবে যেহেতু তার আর বেশিরভাগ মানুষেরই তো সবারই আমাদের দেখা যায় যে লম্বা সময় বসে কাজ করতে হয় বসে কাজ করতে হয় এটা একদিকে যেমন আমাদের ইকোনমিক্যাল बेनिफिट হয় আরেক দিক দিয়ে স্বাস্থ্যহানি মানে স্বাস্থ্যের জন্য বসে থাকাটা সবচেয়ে খারাপ মানে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর এটা আপনার মোস্ট অফ দা পিএলআইডি মেরুদণ্ডের সমস্যা হার্ট রেট ডিজিজ মানে প্রত্যেকটা রোগের জন্য দীর্ঘ সময় বসে থাকাটা হচ্ছে রোগ তৈরির মূল কারখানা মানে এটা ওয়ান অফ দা মেইন কজ সো আমি বলবো যেমন আমিও বসে থাকতে হয় রোগী দেখার কারণে হয়তো অ্যাসেসমেন্টের জন্য উঠতে হয় বা রাউন্ড দিতে গেলে কিন্তু মোস্ট অফ দা টাইম দেখা যায় যে 10 12 ঘন্টা হয়ে যায় অনেক কারণে তো এই জিনিসটা আমরা প্রথমত আমরা ট্রাই করব যে বসাটা কারেকশন করা যেহেতু আমাদের কাজ করতে হবে উপায় নাই ওনাকে কম্পিউটার চালাতে গেলে বসে থাকতেই হবে কাজে যখন মানুষ মনোযোগ দেয় তখন দেখা যায় যে সে উঠতে পারে না অনেক কারণে সো বসার আর্গোনোমিক্স আমি বারবার বলছি যে বসা কারেকশন করতে হবে এই ভুল বসা থেকে ডিজিজগুলো খুব দ্রুত আসে ধরেন যদি আপনি সামনে ঝুঁকে বসেন একটু কাঁধে বসেন পিছনে বেশি হেলান দিয়ে বসেন বা এমন জায়গায় বসলেন যেমন আমার খুব ক্লোজ স্টুডেন্ট সে হঠাৎ কালকে আসছে যে সে ব্যবসায়ী এখন বড় ব্যবসায়ী যে তার কোমরে ব্যথা আমি দেখলাম পিএলএডি এল 45s1 তোরে বললাম তোমার মানে কি করতেছ তুমি এই অবস্থা হলো কিভাবে সে স্বর্ণ ব্যবসায়ী তাকে এমন জায়গায় টুলে বসতে হয় বলল স্যার যেহেতু স্বর্ণের দোকানগুলা মোস্ট অফ দা ক্ষেত্রে যারা মানে একটু মানে হাই টুলে বসে এই দোকানগুলো এইভাবে তৈরি এই হচ্ছে তার কাহিনী তো তার থেকে প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে তো সেও ওই 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা বসে থাকে ব্যবসার কারণে এবং অনেক সময় গদিতে বসে দেখবেন যারা কাপড়ের ব্যবসায়ী এটা প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশ একটা ঐতিহ্য ঠিক না গদিতে বসে মানে কাপড় বিক্রি করা এরাও মোস্ট অফ দা সবাই হচ্ছে পিএলআইডি রোগী তো এই যে বসে থাকাটা যেন আমরা কারেকশন করি অন্তত একটা চেয়ারে বসতে হবে এবং চেয়ারটা রিভলভিং হলে ভালো হয় এবং মেরুদণ্ডটাকে সোজা রেখে বসতে হবে ফার্স্ট ডিউটি দ্বিতীয়টা হচ্ছে যেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু উঠা যায় একটু উঠা একটু হাত দাঁড়ানো একটু পায়চারি করা যায় তাহলে অনেকাংশে অনেক রোগ থেকে আমরা প্রিভেনশন নিতে পারি এখন আমরা থেরাপি দিলাম ব্যায়াম করালাম ইনজেকশন দিলাম ওষুধ দিলাম সার্জারি করা হলো বিভিন্ন প্রকার এখন তারপরেও দেখা যায় যে সমস্যা যেটা সেটা রয়ে যায় এই বিষয়টাতে আমরা আরো কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি গাজীপুর থেকে বলছিলাম গাজীপুর রাজেন্দ্রপুর জি বলেন কি কষ্ট আপনার আমার পায়ের গিরা তারপরে পায়ের আঙ্গুলি मन पड़े ना डायबिटीज बाउन्न को नो रोग आसे डायबिटीज नहीं अच्छा आपने क्यों करें पैसा की आमी तो एक ओन पैसा हमार उन कुछ नहीं तो दुकान में मुझे समझ समझ बोल जाता कि हम्म हम्म आर हाथा होटी को दी 
डिफिसियम অনেক সময় ক্যালসিয়াম বলি আমরা ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক বিভিন্ন প্রকার আপনার মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি তা থেকে হতে পারে ওনার কিন্তু পেশা উনি হয়তো আগে কি করতে বলে না বাট মাঝে মাঝে বলল দোকানে বসে থাকতে হয় এই যে বসে থাকা সব মিলে আর্থ্রাইটিস এবং এই এই সমস্যাগুলো ডেভেলপ করতে পারে কিন্তু উনি নাপাডল একটা পেইন কিলার খাচ্ছে এখানে প্যারাসিটামল আছে প্রামাডল এই দুটোর কম্বিনেশন কম্বিনেশন উনি বাট এটা তো খুব বেশি দিন খাওয়াটাও ঠিক হবে না ঠিক হবে না যে কোনো পেইন কিলারই আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের অলরেডি কনফার্ম যে আমাদের বিভিন্ন সাইড এফেক্ট হতে পারে স্পেশালি কিডনি লিভার এগুলার প্রবলেম দেখা দিতে পারে সো তারপর আমি বলবো যদি কোনো ডাক্তারের পরামর্শ উনি খেতে পারে বাট অবশ্যই যেন সেটা ডাক্তারের মানে মনিটরে থাকে আর এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে শুধু ঔষধ না আসলে सालफेट निरापद चिकित्सा भविष्य की समस्या होती जो चिकित्सा ना दें से कथा नियमित रिहा चला फिर गाइडलैन गुलाब फेसबुक कथा परामर्श दी এগুলো একটু ফলো করার চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ উপকারে আসবে আর ব্যথায় আপনারা গরম শেক নিতে পারেন দীর্ঘমেয়াদী ব্যথায় খুবই উপকারে আসে ব্যথা নাশক মলম দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু ওই যে ব্যথার ওষুধ দীর্ঘমেয়াদী ডাক্তার পরামর্শ খাওয়াটা কোনো ভাবে উচিত হবে না আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছে ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি আকি থেকে मायोलेक्सार उत्तर दी এটা মেকানিক্যালি মাসেল পেইন হতে পারে এবং যেহেতু মাসেল স্পাজম হয়ে মাসেল পেইন হচ্ছে হয়তো হতে পারে এবং এটা হয়তো প্রাইমারি স্টেজে আছে 
এখন হচ্ছে পেইন কিলার খেলে কমে আসে বয়স অনেক কম মাত্র 26 বছর বয়স জি পেইন কিলারও খেলে রেসপন্স করতেছে কিন্তু এটা কোনো ট্রিটমেন্ট না প্রথম কথা হচ্ছে আসলে কোমর ব্যথা কারণটা নির্ণয় করা খুব জরুরি যে কোনো রোগে যদি আমরা কারণটা নির্ণয় করতে পারি এবং রোগীকে আমরা এডুকেশন দিতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে বেটার ট্রিটমেন্ট আর মানে আমার মনে হয় আর নাই যদি কেউ বলে এই থেরাপি দিলে ভালো হয়ে যাবে ওই থেরাপি দিলে এই অপারেশন করলে বা এই ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ ভালো হয়ে যাওয়া এক কথা আর ভালো থাকা আরেক কথা আমরা প্রায় রোগী পাই যে ওই যে আমরা বলছিলাম যে আমরা অনেক থেরাপি দিয়েছি রোগী হ্যাপি ভালো চলে গিয়েছে কিন্তু রোগীকে আমরা বোঝাতে ব্যর্থ হই বা রোগী বুঝতে চায় না যে তার কি কারণে এই সমস্যাটা আবার হলো সে গিয়ে একই কাজগুলো আবার করতেছে মানে একই অ্যাক্টিভিটিস সে সাবধান হচ্ছে না তারপরে দেখা যায় আবার এক বছর পর সে ব্যাক করে আসছে যে স্যার আমার তো আবার ব্যথা শুরু হয়ে গেছিলাম আবার তো শুরু হয়েছে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে সো স্যার আপনি যে চিকিৎসাটা দিলেন এক বছর আগে হ্যাঁ সো এমন কোন চিকিৎসা পৃথিবীতে আছে কিনা বা এমন কোন জিনিস আমাদের কাছে চায় চায় যে সে তার মত করে জীবন যাপন করবে সে তার মত করে সব করবে শুধু একটা ওষুধ দিব বা একটা থেরাপি দিব যেন আর রোগটা জীবনে ফিরে না আসে এই হচ্ছে মানুষের মানে একটা অনেকের একটা টেন্ডেন্সি তো এটা আসলে ওনার দোষ নাই এটা হচ্ছে ওনার বোঝার ভুল হয়তো আমরা ব্যর্থ হচ্ছি বোঝাতে ডাক্তাররা বা যে কেন হচ্ছে শুধু যে কোমর ব্যথা বলেন যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা যদি ইটিওলজি জানার চেষ্টা করি কজ অফ ডিজিজ কেন হচ্ছে এই এডুকেশনটা রোগীকে দিতে পারি সবার মধ্যে এটা আপনি ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে দেখবেন যে ঔষধ খাওয়ার একটা প্রবণতা যদি ঔষধ না লেখা হলো কিছু একটা আপনি ফিজিওথেরাপির কথা যতই বলেন যে এক্সারসাইজ শুধু এক্সারসাইজে কি ভালো হয়ে যাবে জি সেটা মানুষের আনহ্যাপি থাকে সে এটা এটা আপনি ঠিকই বলছেন সো আমরা কোমর ব্যথা কেন হচ্ছে সে কারণটা আমাদের দরকার এখন কেউ যদি আক্রান্ত হয় আমি এজ এ ডাক্তার হিসাবে আমি ফার্স্ট ট্রাই করি তার হিস্ট্রি নেওয়া জি সে কেন হলো তার বয়স কি বা সে কোথায় থাকে কি করে তার পেশা কি কত বছর ধরে এটা সব হিস্ট্রি নেওয়ার পর আমি ট্রাই করি এটা অ্যাসেস করে ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করি করে আমি যদি প্রয়োজন হয় আমি ইনভেস্টিগেশন করে ফেলি কারণটা হচ্ছে যদি আমি কারণটা পেয়ে যাই তাহলে রুগীকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপনার এই এই কারণে এটা হচ্ছে কারণ আমি তাকে আমি জানি আমি থেরাপি দেই বা যাই করি না কেন হয়তো কয়েকদিনে বা সর্বোচ্চ পনেরো বিশ দিন এক মাস এসে ভালো হয়ে যাবে সে হ্যাপি হয়ে যাবে বা অনেক জায়গায় আছে আপনার হয়তো গেলে ওষুধ দিল তো ব্যথার ওষুধ দিল ভালো হয়ে যায় जी क ওই কস্টটা আপনি একটু ট্রাই করবেন যেন আর আপনার জীবনে সেটা না হয় যেহেতু আপনি হয়তো হতে পারে এমন কজ আপনি পারিবারিকভাবে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পারিবারিক কাজ করেন নিচে বসে থাকেন কুজ হয়ে বসে থাকেন পীড়িতে বসে থাকেন বা ভারী জিনিস সামনে উত্তোলন করেন এমন অনেকগুলো কজ থাকতে পারে হতে পারে আপনি জুতার ব্যবহার আপনার জুতাটা হাই হিল হতে পারে আপনার ওভার ওয়েট হতে পারে পানি কম খাচ্ছেন সো ডাক্তার যারা স্পেশালিস্ট এরা অবশ্যই খুব সহজেই ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবে যে আপনার আসলে কেন কারণটা কি ওই কারণের চিকিৎসার পাশাপাশি আপনাকে আমার সাজেশন আমার ইউটিউবে গিয়ে আপনি দেখবেন কোমর ব্যথা ব্যাক পেনের আমি অনেকগুলো এক্সারসাইজ দিয়েছি সিম্পল শুয়ে শুয়ে এক্সারসাইজ করেন আর ওই যে ওষুধ খেয়েছিলেন ওই ওষুধগুলো আবার কিছুদিন খেয়ান আর এক্সারসাইজগুলো করেন দেখবেন এটা চলে গিয়েছে তারপরও যদি আবারও আসে অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয়ে কারণ নির্ণয় করতে হবে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে যদি আমরা কারণ না বার করে রোগীকে দিতে পারি তাহলে কিন্তু বারবার আসবে বারবার আসবে আর এই ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে একজন শিল্পী ভালো গান করেন খালি গলায় গান গাইলে আমাদের শুনতে ভালো লাগে কিন্তু যখন এর সাথে তবলা হারমোনিয়াম বাঁশি এগুলো যখন সংযুক্ত করা হয় গানটা আরো অনেক শ্রুতি মধুর লাগে এবং আরো ভালো লাগে এবং এখানে কিন্তু ব্যাপারটা সেরকমই শুধু ঔষধ না मेरुदंडे थेपांचार कर लो कर बेथा चले जाए समय क्योंकि कज पीज मान कज उपस्थित 
কস্ট আপনি কারেকশন করেন কস আইডেন্টিফাই হয় নাই যে কি কারণে তার ব্যাক পেইনটা হচ্ছে সো আমি কিন্তু আমার প্র্যাকটিসে কাজটা করি আমি যদি মনে করি অনেক সময় রোগী বলে স্যার অনেক টেস্ট খরচ আসবে আমি বলি হ্যাঁ এটা আপনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগা দীর্ঘমেয়াদি টাকা ব্যয় না করে আপনাকে এট ফার্স্ট ইউ শুড নো যে আপনার আসলে কি হইছে ইনভেস্টমেন্ট যদি উনি করেন ফার্স্ট ডে তখন দেখা যায় পরবর্তী সময় কনসিকোয়েন্সটা তো তার অনেক অনেক কমে আসবে এবং ওনাকে হয়তো হেলথ হ্যাজার্ড হবে না আপনি জানেন প্রত্যেকটা ডিজিজ কিন্তু প্রগ্রেসিভ মোস্ট অফ দ্য ডিজিজ আপনার এই যে কোমর ব্যথা উনি হয়তো বুঝে নাই হয়তো সাধারণ ডিক্স বালজ এটা হয়তো পেইন কিলার খেলো কমে গেল বা থেরাপি নিল বাকু পাঙ্কচার করলো কমে গেল কিন্তু আবার কয়েকদিন পরে এর মাত্রা পেইন স্কেল যদি আগে ছিল 5 সে 10 পেইন স্কেল আপনার কাছে উপস্থিত হবে আর মূল কারণ তার কজ নির্ধারণ হয়নি ওই কজ নির্ধারণ হওয়ার না কারণে সে পুরো দমে একই কজে আবার কাজ শুরু করে সে তো হ্যাপি যে আমি দুই দিন ব্যথার ওষুধ খেলাম আমার তো আর কোনো ব্যথা নেই সো গিয়ে আবার একই কাজ সে করতেছে তখন সে আমাদের কাছে প্রটিশন নিয়ে আসে তো প্রটিশন নিয়ে যখন তখন আরো খারাপ অবস্থা আরো খারাপ অবস্থা ছিল এন্ড দেন প্রটিশন আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিয়ে নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে পায়ের হাটো ব্যথা মানে একটু জোরে হাঁটতে গিয়ে পায়ের গিরা একটু ফুট ফুটছিল মানে মোটকা ফুটছে মোটকা ফুটার পর থেকে ব্যথাটা কিন্তু অনেক ওষুধ খাইছে ডাক্তার দেখাইছে আমার আমরা দর্শকের প্রশ্নের উত্তরটি দিব আর একটি বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে
ছুটির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি আর্থ্রাইটিস ও পঙ্গু রোগের চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে একজন দর্শকের প্রশ্ন প্রশ্নে কথা বলছিলাম সেই উত্তরটা দিচ্ছিলাম জি ওনার মার হাঁটুর ব্যথা এবং ফুলে যায় মাঝে মাঝে একটা হাঁটুতে একটা আওয়াজ হয়েছিল হ্যাঁ বলেছিল যে একটা মনে হচ্ছে ফুটে গেছে এরকম একটা আওয়াজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি যখন মানুষের সেকেন্ডারিলি আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে স্পেশালি অস্টিওআর্থ্রাইটিস অস্টিওফাইট তৈরি হতে পারে অস্টিওফাইট হচ্ছে জোড়ার মধ্যে কার্টিলেজ যখন ক্ষয় হয়ে যায় তখন আন্ডারলাইন বোন গ্রোথ করতে পারে ওই গ্রোথ করলে অস্টিওফাইট তৈরি হয় তো তখন যদি কোনো হাঁটা চলাফেরা একটু মিস মিস ম্যানেজমেন্ট বা মিস কোনো ভাবে একটু পা উল্টো পাল্টো কোথাও পড়ে তখন কিন্তু ওই 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 আর্থ্রাইটিসের ওই সমস্যাটা তখন ইঞ্জুরি তৈরি করতে পারে হাঁটুর মধ্যে এবং ওনার ক্ষেত্রে ঠিক সেম সমস্যা তৈরি হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রায়ো মানে আইস থেরাপি বাসায় উনি দিতে পারে নিয়মিত দুবেলা ঠান্ডা পানির শেখ পাশাপাশি গরম পানি মানে ঠান্ডার গরমের ইস্যুটা আমি এর আগে বলেছি যে ঠান্ডা যদি এক মিনিট দেয় গরম দিবে দুই মিনিট বা ঠান্ডা যদি থার্টি সেকেন্ড দেয় গরম দিবে মানে সিক্সটি সেকেন্ড ওইভাবে উনি দশ পনেরো মিনিট কন্ট্রাস্ট থেরাপি নিতে পারে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আমি হাঁটুর বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিয়েছি এবং এই ক্ষেত্রে স্ট্রেটিক টাইপ এক্সারসাইজ খুবই ভালো কাজ করে স্ট্রেটিক টাইপ এক্সারসাইজ কেমন হতে পারে ধরেন একেবারে শুয়ে পড়বে শুয়ে হাঁটুর নিচ্ছে সে একটা টাওয়াল পেঁচিয়ে মোটামুটি একটু পুরুত্ব ধরেন দুই ইঞ্চি মোটা এরকম পুরুত্বের টাওয়াল পেঁচিয়ে হাঁটুর নিচে দিয়ে হাঁটু দিয়ে টাওয়ালকে চাপ দেওয়া হোল্ড করে ধরে রাখা দশ সেকেন্ড এইভাবে পনেরো বিশ বার করে এক্সারসাইজটা করতে পারে অথবা ফ্রি কডিস স্ট্রেনিং করতে পারে যেমন উঁচু একটা জায়গায় বসে পাটা উঠানো নামানো উঠে ধরে রাখা আবার নামানো এইভাবে এক্সারসাইজগুলো করতে পারে ব্যথানাশক মলম হাঁটুতে দিতে পারে এগুলা পাশাপাশি উনি ভিটামিন ডি গ্লুকোসামাইন এই সাপ্লিমেন্টগুলো ওনাকে খেতে হবে এই চিকিৎসা যদি করে অনেক সময় ইম্প্রুভ হয়ে যায় ভালো থাকে এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে মাসেলকে স্ট্রেনিং করাই পরবর্তীতে আর না হলে ওনাকে তো অ্যাডভান্স রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসায় যেতে হবে ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয়ে এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স বিভিন্ন থেরাপি আছে বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে মেডিকেল অ্যাপারেটাস দিয়ে আমরা থেরাপি বা চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোন টেনেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি খন্দকার হাফিজ বলছি টাঙ্গাইল থেকে আমার বাসা টাঙ্গাইল তো আমি বাইরে গেছিলাম তো শিফটি সুযোগ আছে না ওইগুলো পরে আমার গুরালি মানে পুরোটা তাওলা ব্যথা হচ্ছে আমার বয়স হচ্ছে 23 আর মানে সিঙ্গাপুর গেছিলাম নতুন 3 মাস আছিলাম তো ওই শিফটি সুযোগটার পরে কারণে পরে এক মাস খুব ব্যথা করতে পরে দেশে চলে আসি দুই মাস ডাক্তার ওষুধ খাইছি তো আমি পা ভালাইতে সাহস পাই না পুরা তাওলা ব্যথা বুঝছেন গুরালি সহ মানে পুরা তাও পাওড়া ভালাইতে ব্যথা হয় আচ্ছা আমি একটু আপনি আমার কথা শুনেন আপনি সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগে আপনি কি জানতেন আপনাকে সেফটি শু ইউজ করতে হবে বা কি কাজ করতে হবে আপনি কি জানতেন আমি জানতাম যে ব্যবহার করতে হবে জানতেন তো সেই ট্রেনিংটা আপনি নেন নাই বা কি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এই এই জিনিসগুলো বাংলাদেশ থেকে জেনে জান নাই না স্যার জেনেছি আচ্ছা এখন 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 কি সমস্যা বর্তমানে তো চলে আসছেন खाइले मैं उच्चता আর আমার কেজি মানে আমার পুরো শরীরের ওজন হচ্ছে 56 কেজি মানে 50 56 56 আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার এই উত্তরের মানে প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের প্রবাসী ভাইরা আশা করি আমাদের কাছ থেকে কিছুটা উপকৃত হবেন খুব মনোযোগ সহকারে কথাটা সবাইকে শুনতে হবে প্রথমত আমি প্রবাসীদের নিয়ে কয়েকটা ভিডিও দিয়েছি আমার ইউটিউব এবং इवन কি আমি অনেক টেলিভিশন চ্যানেলও আপনাদের নিয়ে ভিডিও দিয়েছি প্রথমত আপনাকে বিদেশ যাওয়ার আগে শুধু আপনি না প্রত্যেকটা লোককে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে আপনি কি কাজ করবেন এবং সেটা মেক শিওর যে আপনি কি করতে হবে সেখানে কি আপনি কোনো ভারী কোট পরিধান করতে হবে বা ভারী কোনো জ্যাকেট ইউজ করতে হবে মাথায় হেলমেট দিতে হবে জুতাটা কি হবে আপনার কাজটা কি আপনি কি যেমন আমাদের মধ্যপ্রাচ্যে আপনি কি মরুভূমিতে কাজ করতে হবে 
নাকি আপনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হবে নাকি আপনি হসপিটালে জব করবেন যে জবটা আপনি বাংলাদেশে জীবন করেন নাই আপনি জানেন না আপনি সেই অ্যাক্টিভিটিস করেন নাই আপনি ফিজিক্যালি ফিট না সেই কাজের জন্য আপনি গিয়ে তিন মাস পরে ব্যাক করে চলে আসতে সেখানে আপনার অনেক টাকা পয়সা সমস্যা তৈরি হবে পারিবারিক সমস্যা তৈরি হবে আপনি স্বাস্থ্যে অলরেডি আপনি প্রবলেমে পড়ছেন সো আমাদের যারা আমরা আমাদের প্রবাসে যাবেন আপনার যে কাজে যান স্টুডেন্ট হোক বা অন্য ভালো উচ্চতর জবে যান আপনাকে জবটা সম্পর্কে ডেসক্রিপশনটা জানতে হবে দয়া করে আপনারা এই জিনিসটা অন্তত যাদের মাধ্যমে যাচ্ছেন যারা প্রোভাইড করে থাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য অন্তত জব ডেসক্রিপশন এবং এই ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজনীয় আপনার স্পেশালিস্ট ডাক্তারের স্বর্ণপূর্ণ আপনি বুঝে নেবেন যে আপনাকে কি করা উচিত ওখানে কেমনে কিভাবে কি করতে হবে আমার আপনি এই কাজটা জীবনও বাংলাদেশে করেন নাই কোনো সময় সেফটি শু ইউজ করেন নাই ওই ভারী শ্রমিকের কাজ আপনি করেন নাই আপনি দেশে হয়তো আপনার মতো করে পড়ালেখা করেছেন হয়তো হাঁটা চলাফেরা করেছেন সেটা আপনি হঠাৎ করে করতে গেলে আপনার হয়তো আপনি এখন পায়ের ব্যথা নিয়ে আসছেন আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করেছে কারণ আপনার আরও বড় কিছু সমস্যা দেখা দিত সো এই জিনিসটা আমাদের একটু সচেতন হইতে হবে যেন আমরা বিদেশে যাওয়ার আগে ক্লিয়ার হই এখন আসেন সেফটি শু অবশ্যই ইউজ করতে হবে কারণ কাজের জন্য এটা ওই দেশের রুলস রেগুলেশন এবং সব দেশেরই আপনাকে প্রয়োজনে এই সেফটি শু ইউজ করতে হবে সো সেফটি শু ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই হিল প্যাড এবং কুশন আমরা রুগীদেরকে দিয়ে দেই পায়ের তলা এক প্রকার এক্সট্রা সিনথেটিক তৈরি প্যাড কিনতে পাওয়া যায় আমরা জানি ইঞ্জুরি হতে পারে সো এইটা যেন আপনি ব্যবহার করেন এবং সেফটি শুর সাথে সেফটির মৌজা সক্স এগুলো ব্যবহার করতে হবে হিল প্যাড কুশন ব্যবহার করতে হবে কাজ শেষ সেফটি শু পরে থাকা যাবে না আপনার সেফটি শুয়ের ফাংশন শেষ কাজ নাই আপনি অবশ্যই পরিধান এটা খুলে ফেলতে হবে এবং আপনাকে স্বাভাবিক নর্মাল সফট সোলের জুতা ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে সেফটি শু খুব হার্ড হয় এবং পায়ের তলা শক্ত এবং খুব টাইট থাকে এই যার কারণে এই প্রবলেমগুলো দেখা দেয় সো আপনি আপনাকে এই কাজ করার জন্য এই কাজগুলো আপনাকে মানে বিফোর সেফটি শু ব্যবহারের আগে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এবং এখন আপনি যে বলছেন স্টেরয়েড খাচ্ছেন আপনার কথা যেটা মনে হলো এটা আসলে আমি মনে করি একটা মানে মানে আপনার ডায়াগনোসিস না করে চিকিৎসাটা দেওয়া হয়েছে আপনাকে এটা কমন জিনিস প্লায়ের তলা প্লান্টার ফেসাইটিস হয় বা ক্যালকিনিয়াল স্পার হয় বা পায়ের পাতা ইঞ্জুরি হয় আমি একবার বাংলায় যদি বুঝাই যে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া পায়ের তলা জুতার কারণে এইটার একমাত্র এখন ট্রিটমেন্ট আপনি বাসায় কুসুম গরম পানিতে পা ডুবিয়ে নাড়াবেন অথবা একবার গরম পানি একবার ঠান্ডা পানিতে পা ডুবিয়ে নাড়াবেন খালি পায়ে হাঁটবেন না নরম জুতা ব্যবহার করবেন পায়ের তলার কিছু ব্যায়াম আমি আমার ইউটিউবে দিয়েছি প্লান্টার ফেসাইটিস ইনফ্লামেশন প্রদাহ কমানোর জন্য এবং পা পাতাকে স্ট্রেস করার জন্য টেবিল টেনিস বল দিয়ে স্ট্রেস করা এই এক্সারসাইজগুলো করলে এটা এমনিতেই সেরে যাবে আর জুতা চেঞ্জ করলে এটা এমনিতেই সেরে যাবে না হলে কিছুদিন আপনাকে হয়তো কোনো ভালো জায়গায় রিহ্যাব থেরাপি বা ফিজিওথেরাপি নিতে হতে পারে এটা ওষুধ খাওয়ার কোনো ফাংশন না সো আশা করি এটার উত্তর পেয়েছেন এবং যারা প্রোগ্রামটি দেখছেন এবং বাহিরে যাবেন তারা অবশ্যই জব জেনে জব কিভাবে করতে হবে ওভাবে যাবেন না হলে আপনি কষ্ট করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিদেশ যাচ্ছেন একটা শারীরিক মানসিক এবং পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আপনাকে আবার ফিরে আসতে হবে আসলে এই প্রবলেমগুলো এত কমন এবং এটা যে জানাটা কতটা জরুরি যে কি কাজে যাচ্ছেন তাকে কিভাবে সেই কাজটা করতে হবে প্রিকশন কি নিতে হবে তার নিজের সেফটির জন্য কি করতে হবে নিজের স্বাস্থ্যকে কিভাবে ভালো রাখতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আপনি বলেছেন আজকে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভি দর্শক স্পেশালি আমাদের প্রবাসীরা যারা প্রোগ্রামগুলো দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ